ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിൻ്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ പഞ്ചാബ് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് നേരെയുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഓ നോട്ടീസ് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നും എന്താണ് ജി റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാപ്പ് നോംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രീൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈബ്യൂണലാണ് എൻ ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ ജി ടി പഞ്ചാബിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി മോശമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കെതിരെ എഫ് എടുത്ത മെഷേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസിന് പഞ്ചാബ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും അവിടെ തന്നെ ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഗ്രാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് വയലേഷൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വയലേഷൻസ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നതെന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബോഡിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേഗത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെയും കൺസർവേഷനും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ട് പ്രകാരം വന്ന ബോഡിയാണ് ഇതിനൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ പവറും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു ഒരു കോടതിയുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള പവറും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സിറ്റിക്കുള്ളത് മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് ന്യൂഡൽഹിയിലും ഭോപ്പാലിലും പൂനെ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് സിറ്റിങ്ങുകളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിലെ അടുത്തത് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയായി മാറും കാരണം ജഡ്ജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സി എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നേച്ചറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാസി ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എൻ ജി ടി യുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതിനെ പരാതി കണ്ട് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ടും കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുക അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായ ഡാമേജിനെ കണക്കാക്കി കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്നുള്ളതും നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നൽകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർക്കോ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണെതിരെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡയറക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് നിർദ
അപ്പൊ എൻ ജി ടിയിലെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഈ കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജർ പ്രത്യേകിച്ചും സിവിൽ കേസിലാണെങ്കിൽ കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക എൻ ജി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഇതൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് അതിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ട്രൈബ്യൂണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പ്രൊസീജിയർ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അതായത് എന്താ പ്രകൃതി നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ ജി ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എൻ ജി ടിക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എൻ ജി ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഡ്രൈൻ ട്രൈബ്യൂൾ ആ വിഷയം പരിഗണിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യൽസിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച പോലെ ഡൽഹി അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജസോ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമേജസുകളെ റിസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നിർത്തി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലുള്ള ഓർഡേഴ്സോ ഒക്കെ നൽകും എന്നുകൂടി ഓർത്തു ഇതാണ് ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് പഞ്ചാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഗ്രാപ്പ് റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ല ഗ്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ എയർ പൊല്യൂഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എമർജൻസി മെഷേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു പ്ലാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മീഷൻ ഫോർ എ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എൻ സി ആറിലും അതായത് ഡൽഹിയിലും അഡ്ജോയിനിങ് ഏരിയാസിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സി എ ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇവർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ ജി ടിയിൽ കേസ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ഹിമാചലിലുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ സംബന്ധിച്ച പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പേരായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ വൈൽഡ് ഭട്ടിയാൽ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു സ്മോൾ ബട്ടർഫ്ലൈനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് സ്വിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് എം എം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ ഉള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചെറിയൊരു വാല് പോലെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിലിന് ബ്ലാക്ക് അപ്പർ സൈഡിൽ വൈറ്റ് മാർക്കിങ്ങുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഫീമെയിൽ നോർമലി ബ്രൗൺ വിത്ത് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലും മറ്റും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള തേനും മറ്റും ഒക്കെ നെക്ടറാണ് എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂമുകളിലേക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ നല്ല കളറുള്ള പൂക്കളിലേക്കാണ് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാർവ അതിൻ്റെ മുട്ടകൾ ഇടുന്നത് ചെടികൾ പുല്ലുകളിൽ
അടുത്തൊരു വാർത്ത ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലുള്ള ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചറും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ ശ്രീനഗറിലെ മഹാരാജ് ഗഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയെ പഴയ ഒരു കൾച്ചറിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്ന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് വാർത്തയിൽ വന്നത് അപ്പം അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീജിയനിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ദോഗ്ര ഡയനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡയനാസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡയനാസ്റ്റിയുടെ കീഴിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലാണ് ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റജ്പുത്ത് സ്റ്റൈല് മുഗൾ സ്റ്റൈല് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റോണും വൂഡും ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാവിങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം എന്താണ് ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അവർ ആർക്കിടെക്ചറിന് സ്റ്റോണും അതുപോലെ തന്നെ വൂഡും ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അത് തടിയിലും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിലും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വുഡും സ്റ്റോണും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വുഡ് റൂഫിന് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡോറ് വിൻഡോസിനൊക്കെ ചെയ്യും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോണാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിലത്തെ വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള കാർവിംഗ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായത് അപ്പോൾ വോളുകളിലും ഡോറുകളിലും വിൻഡോസിലും ഈവൻ ഫർണിച്ചേഴ്സിൽ പോലും ഈ ഒരു കാർവിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജിക്കൽ ഫിഗേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൽ ജോമട്രിക് പാറ്റേൺസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാവിങ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് അതായത് രജ്പുത് സ്റ്റൈലും മുഗൾ സ്റ്റൈലും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് കാവിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് കാവിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രജ്പുത് സ്റ്റൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അടുത്താണ് മുബാറക് മന്തി പാലസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദോഗ്ര മഹാരാജാസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താമസ സ്ഥലമായിരുന്നു മുബാറക് മന്തി പാലസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇതും ഈ ഒരു ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാലസ് പണിതിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് രജ്പുത് സ്റ്റൈലും മുഗൾ സ്റ്റൈലും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺഫ്ലുവൻസ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് റാണി ചരക് മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദോഗ്ര മഹാരാജാസിൻ്റെ വൈസിൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ താമസ സ്ഥലമാണ് ഇതിലും നമുക്ക് ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് പുര മണ്ഡൽ ഫോർട്ട് ഇതൊരു ഹിൽ ടോപ്പ് ഫോർട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ പണിതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രജ്പുത് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ബാഹു ഫോർട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് മൂവായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും നമുക്ക് ഹിന്ദു രജ്പുത് ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബാദ്ഷാ ടോംബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലെ ടോംബാണ് അതായത് ശ്രീനഗറിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സുൽത്താൻ സൈനുൽ അബീദിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറിൻ്റെ ടോംബാണ് ബദ്ഷാ ടോംബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ദോഗ്ര ആർക്കിടെക്ചർ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാദ്ഷാ ടോംബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുൽത്താൻ സെയിൻ അൽ അബിദിൻ്റെ അമ്മയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് വരെയാണ് ഈ ഒരു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പ്രദേശത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിമുറിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് തിമുറിഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോംബിനെ കാണു
ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അവിടുത്തെ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ഹോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പുൽച്ചാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിയായിട്ട് വളരെയധികം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതേ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് സിക്കാഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റേൺ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് സിക്കാഡകൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒരു സിക്കാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം നോൺ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നോൺ സ്പീഷീസ് തന്നെ മൂവായിരത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിക്കാഡ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്ക ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് അതായത് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊഴികെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സിക്കാഡേനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്കാഡയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള മേറ്റിംഗ് കോളാണ് അതായത് ഇത് എണ ചേരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശബ്ദത്തിൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പെയർ ഓഫ് അതിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻസ് അതായത് അബ്ഡോമിന് അടുത്തുള്ള വയറിന് അടുത്തുള്ള മെമ്പ്രെയിൻസ് വളരെ സ്പീഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എന്തുണ്ടാക്കും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെയാണ് ടിമ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വളരെ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടാണ് സിക്കാഡയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഇതാണ് ഒരു സിക്കാഡയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം വലിയ ഫ്ലൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഫീമെയിൽസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അവർ വന്നിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസ് വന്ന് മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്കാഡാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ണിനെ എയറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫുഡ് അതായത് ജീവികൾക്ക് ബേർഡ്സിനും ബാറ്റ്സും ഒക്കെ ഇതിനെ ഫുഡായിട്ടും കഴിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെബ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണിനെ തുളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മണ്ണിലേക്ക് എയറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മണ്ണിലേക്ക് എയർ കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് കാരണമാവുന്ന ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ബ്രൂഡ് എക്സ് സിക്കാഡ എമർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ബ്രൂഡ് എക്സ് സിക്കാഡ എമർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാണ് ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഈസ്റ്റേൺ അമേരിക്കയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബില്യൺസ് നൂറ് കോടി കണക്കിന് സിക്കാഡാസ് മണ്ണിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എം മണ്ണിൽ നിന്നും എമേജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളിതാ പറഞ്ഞത് ഇത് മണ്ണിലാണെന്ന് ഉണ്ടാവുക ഈ മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നൂറ് കണക്ക് നൂറ് കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സിക്കാഡാസ് ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും എന്തിനു ഈ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിട്ടും എഗ്ഗ് ലീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈവൻറ്റിനെയാണ് ബ്രൂഡ് എക്സ് സിക്കാഡ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു വളരെ സ്പെക്ടാക്കുലർ സൈറ്റ് ആണല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് പ്രാണികൾ ഉയർന്ന എയറിലേക്ക് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ാണ് ഈസ്റ്റേൺ യു എസിൻ്റെ പ്രദേശത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്രൂഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷം മുന്നേയാണ് ഇത് അതായത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഇത് മണ്ണിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്നിച്ച് മേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് വർഷം ഇത് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റൂട്ട്സും മറ്റും ഒക്കെ അതായത് ചെടികളുടെ വേരും മറ്റും ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഈ നൂറ് കോടി കണക്കിന് ഈ സിക്കാഡാസ് ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയും അവ മേറ്റ് ചെയ്യുകയും എഗ് ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം ആറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിനുശേഷം അഡൽട്ട് സിക്കാഡാസ് മരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പതിനേഴ് വർഷത്തെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് അത് മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കണ
വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും രണ്ടാമത്തത് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവിങ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് ഒരു ആംബുലൻസ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുവാണ് ആംബുലൻസ് ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും സൗണ്ട് മെല്ലെ 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 കൂടി 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 വരും അല്ലേ കൂടി 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 വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ആംബുലൻസ് പോകുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു 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 വരും അല്ലേ അപ്പം അതായത് ഒരു ഒരു മൂവിങ് സോഴ്സ് ഒരു ഒബ്സർവറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തേക്ക് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വേവ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലോവർ ബ്രിഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കേൾക്കും എന്നാണ് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഫിസിക്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വേവ്സിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് മൂവിങ് എവയാണ് ദൂരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് വേവ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സൗണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോഴ്സിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്കാണ് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ദൂരി വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഗാലക്സികളുടെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റിന് കാരണമാവും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ കുറേ കൂടി റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടാവും ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് റെഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനും ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗാലക്സികളുടെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതേ ഇഫക്റ്റ് സൗണ്ട് വേവ്സിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ വാക്ക് ൾ നമ്മളൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഡാം സേഫ്റ്റി ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡാം സേഫ്റ്റി ആക്ട് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശും സിക്കിമിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡാം സേഫ്റ്റി ആക്ട് ഡാം സേഫ്റ്റി ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്റ്റാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ഡാമുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ ഒന്നും നോക്കാതെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഡാം സേഫ്റ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് തുടങ്ങുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമുകളുടെ തകർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്ന ഡാമുകൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഓർത്തു പോകുക അപ്പോൾ ഡാം സെറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ സർവൈലൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ഡാമുകളെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഡാമുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ്സിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഡാമുകൾക്കും ഓരോ എമർജൻസി പ്രിപ്പയർ ഇൻ കേസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈ റൈസ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എമർജൻസി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ അതുപോലെ എമർജൻസി ഇവാക്യുവേഷൻ പ്ലാൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ഒരു എമർജൻസി ഡാമിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എത്രയും വേഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി വീട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ് പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഡാം സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് ഡാമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡാമിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് മേ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ അപ്രൂവലോട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് നല്ല സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഏർത്ത് ക്വാക്ക് ഫ്ലഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഡാമുകൾ പണിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഡാമുകളുടെ ഓപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഡാം സേഫ്റ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇവരുടെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസും മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഈ ഡാം ഇൻടാക്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും തകരില്ല തകരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലും ഈ ഒരു നാഷണൽ ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്താണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിട്ട് പക്ഷെ ഓർത്തുവെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് റീസെൻ്റ്ലി പോലും ഡാമുകൾ തണി തകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓതർ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഈ കൺസ് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ തകർന്ന അത് വീണ്ടും ഈ ഒരു ആക്ടിനെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ്ലി നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ഡിസലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പെറ്റീഷനേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയുള്ള ഒരു ആക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റിലീജിയൻ അതായത് റിലീജിയൻ ായിരുന്നു മാരേജ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജുകൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫോ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അതായത് എല്ലാ റിലീജിയനിലും എല്ലാ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാരേജ് ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്യുലർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഏത് മതത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് ജാതിയിലുള്ളവർക്കും ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം മാരേജ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും വരുന്നില്ല റിലീജിയൻ്റെ പേരിലോ കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിവിൽ ലോ ആണ് ഇത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാരേജ് രജിസ്റ്റാർ ആണെന്ന് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു ലീഗലായിട്ട് മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആകെയുള്ള ഒരു ക്ര
ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരിക്കണം ആൺകുട്ടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻഡ് മാരേജ് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാരേജ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മുൻകൂറായിട്ട് രജിസ്ട്രാറെ മാരേജ് രജിസ്ട്രാർ അറിയിക്കണം അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരൊരു നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇന്ന ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒബ്ജക്ഷൻസ് പരിശോധിക്കും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഓൾറെഡി ലീഗലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വീണ്ടും മാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും മാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്പൗസ് അത് ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ ഭർത്താവായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാം അതൊരു ലീഗൽ ഒബ്ജക്ഷൻ ആണല്ലേ കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ ലീഗലി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻസ് പെടലാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം എന്തുണ്ടാവും അവിടെ മാരേജസ് നടത്തും അതായത് മൂന്ന് വിറ്റ്നസ് വേണം മാരേജസിന് എന്ന് കൂടി ഓർത്തേക്കുക അതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തേക്കുക അപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഈ ഒരു മാരേജിന് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അതുവഴി സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെയും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാരേജ് മാറ്റങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ മാറ്റണം എന്നൊക്കെയാണ് പെറ്റീഷനേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡയറക്ട്ലി മാരേജ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കോടതിയുടെ പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലും നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നമുക്ക് കരുതാമെന്നും ഓർത്തു വെക്കുക ഡയറക്ട്ലി കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാരേജ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു ഉദാഹരണത്തിന് ലതാ സിംഗ് വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബി ഉത്തർപ്രദേശ് കേസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റൈറ്റ് ടു ചൂസ് എ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആരായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതായത് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരേജ് ആരുമായിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാരേജ് ആരുമായിട്ടായിരിക്കണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുവഴി വേണമെങ്കിൽ മാരേജ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓർത്തുവെക്കുക ഇതൊരു ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീഡം ടു മാരി എ പേഴ്സൺ ഓഫ് വൺസ് ചോയ്സ് ഇസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മാരേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റിബർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് നവ്തേജ് സിംഗ് ജോഹാവേഴ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇതിലാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഐ പി സിയിലെ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രക്ക് ജോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെൻഷൽ സെക്ഷൽ ഇൻറ്റർകോസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സെക്സ് അതായത് ഒരേ സെക്സിൽപ്പെട്ട പുരുഷനും പുരുഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള കൺസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഇൻറ്റർകോസ് എന്താണ് ക്രിമിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെയിം സെക്സ് സെയിം സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് സെയിം സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് എന്താണ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എന്ന് സെക്ഷൻ ത്രീ
ഒരു ബയോളജിക്കൽ വിമനും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് മാരേജ് നടക്കാൻ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ സെയിം സെക്സിലെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മാനും ഒരു ബയോളജിക്കൽ മാനും തമ്മിലാവാം അപ്പോൾ അത് ലീഗലൈസ്ഡ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റിലുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ അത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലി ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് പാർലമെന്റ് തന്നെയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ പാർലമെന്റ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ഒരു സെയിം സെക്സ് മാരേജിന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ സിമ്പതി തന്നെയാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം അത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോടതിക്ക് വോയിഡ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്നല്ലാതെ അതിൽ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കോർട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനായിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു നിയമത്തെ പരിഷ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ റോളാണ് അത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ാണ് എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കോടതി കോടതിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ അതായത് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും അതിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് പാർലമെൻറ്റാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടത് ഇൻ്റർസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുന്നതാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാദം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാവോക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സണൽ ലോസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുന്നത് പക്ഷേ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ലോയേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോടതി ലെജിസ്ലേച്ചറിന് വിട്ടത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോടതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോട് സെയിം സെക്സ് മാരേജിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് അവർക്ക് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരോട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇനീക്വാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റിസോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പാർലമെൻറ്റ് തന്നെ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീഷനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത സിക്കിമിലുണ്ടായ ഫ്ലഡും അവിടുത്തെ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം സിക്കിമിൽ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റുകൾ അതായത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഡാം ഫെയിലിയറും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റുകളെ ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ ഒരു സിക്കിമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹെവി റെയിൻഫോളാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യുകയും പല നദികളും ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മണ്ണിളകുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ഫ്ലഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോ ഗ്ലോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കുകളിലേക്ക് അതായത് ഗ്ലേഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുമല ഉരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ലേക്കുകളാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കുകൾ ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്കുകളിലേക്ക് സഡൺ ആയിട്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പെട്ടെന്ന് ഗ്ലേഷ്യർ മെൽറ്റ് ആവുക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കാരണം എർത്ത് ക്വാക്ക് ക
അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചുംതാങ് ലുള്ള ഈ ഒരു പവർ ഡാം ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്ട് ഡാമിൻ്റെ കൊലാപ്സ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടീസ്ത നദിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് സ്റ്റേജ് ത്രീ പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറു വർഷത്തിന് ശേഷം ഡാം കൊലാപ്സ് ആവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ചുങ്താം ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിക്കിം ഊർജ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി എ പോലുള്ള ബോഡിയാണ് സിക്കിം ഊർജ അവരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡാമായിരുന്നു ചുങ്താങ് ഡാം അതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തകർന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കണതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലഡിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടീസ്ത നദിയിലുള്ള സിക്കിമിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്റ്റുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി ഡീഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്തുവെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് മെഗാവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സിക്കിമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ടീസ്ത ഫൈവ് അതായത് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മെഗാവാട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ചു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മെഗാവാണ് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം നിന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് കാരണം എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിക്കിം ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സിക്കിമിൽ നിലവിൽ ഈ ഡാമുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുകയും അവിടുത്തെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല കാരണം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സിക്കിം ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഡാമേജ് എത്രയാണ് ഇതുവരെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽ ലോക്ക് ലേക്ക് ഔട്ട് ബോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പോലുള്ള ഈവൻറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് മരണത്തിന് കാരണമായി ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനുണ്ട് കാരണമായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിക്കിം പോലുള്ള ഹില്ലി ടെറൈനുള്ള ഏരിയാസ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ വളർന്നബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിമാലയൻ ടെറൈനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റ് പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഏകദേശം എൺപത്തി ഏഴോളം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേഷനിലാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പതോളം ലാർജ് ടൈപ്പുകൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാവാട്ടിന് മേലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളും പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിമാലയ ബെൽറ്റിൽ എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഡാമുകളാവും ടോട്ടൽ എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വളർനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിക്കിമിൽ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചോളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇനിയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണതന്നെ അപ്പോൾ സിക്കിമിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാവാട്ടാണ് അതായത് അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം എന്തുണ്ട് ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീസിലാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടായത് വലിയൊരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത് എല്ലാവരെയും വീണ്ടും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗു